Saya bergerak kepada mandat yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Next slide please. Di mana dalam perutusan Yang Berhormat Menteri tempoh hari bercerita konsentrasi penuhnya adalah kepa kepada Higher Education 4.0. Tema beliau adalah berkaitan dengan Higher Education 4.0, Knowledge, Industry and Humanity. Jadi di sinilah tuan-tuan, kita harus bergerak seiring. Berpaksikan apa yang telah diperturunkan kepada kita, itulah tadi secara simboliknya. Dalam permulaan video tadi, kalau orang tak kenal lah, ada bangunan Twin Tower kecil dekat Putrajaya tu, itu belah kiri itu KPT. We have to align... Okay, with the ministry to make sure the key agenda as planned, as described or dictated by the ministry is in line dengan what we are doing. Next slide please. Tuan-tuan, introduction kepada TVET 4.0, framework disentuh dalam perutusan tersebut. Siapa key player untuk hire TVET? Jawapannya M2. And we are part of that network. Tuan-tuan, The whole of last year, a lot of people are talking about Industry 4.0. And the impact of 4.0 or Industry 4.0 kepada higher education. So di manakah kedudukan UTEM dalam persediaan ini? Next slide please. Tuan-tuan, Yang Berhormat Menteri juga telah menyatakan dalam konteks higher education 4.0 ini, antara perkara yang disentuh that 4IR ini is a journey. Okay, is this not something that starts or end now, but is something that we need to face? Okay, and the key thing here is about advances in science and technology. Dan saya kutip salah satu daripada apa yang diingatkan oleh Yang Berat Menteri adalah we need to be brave to change. Kita perlu berani untuk berubah. Okay, dalam setiap IR, industrial revolution, cara kita hidup, the way we live, work and interact will change. So inilah yang melibatkan proses sistem dan kita sebagai warga universiti. Dan perubahannya tuan-tuan juga akan mengubah cara kerja. Kita bincang, okay, dekat UTEM ni ada jawatan tukang, kita ada jawatan penolong jurutera, dulunya juruteknik, okay. siswa pejabat, semua di peringkat pelaksana itu berubah. Bagaimana kita menangani perubahan ini dengan kewujudan teknologi. Tuan-tuan, ditekankan oleh Yang Mahmud Menteri bahawa at the end of the day, humans emerge as champions. Manusia atau insan itulah sebenarnya yang memberi makna kepada pencapaian itu. Dan di sinilah tuan-tuan, kesimpulan yang dibuat adalah education is the key factor or the key item in facing the challenges of this revolution that we are now in. Dan itulah tuan-tuan, kita dalam sektor pendidikan tinggi, UTEM sekaligus menjadi antara ejen utama sebagai sebuah universiti awam, sebagai sebuah universiti teknikal berperanan dalam mendepani revolusi industri 4.0 ini. Next slide please. Tuan-tuan, Menjadi cabaran dan seruan daripada Yang Mahmud Menteri adalah untuk kita mengubah kaedah pembelajaran dan pengajaran. We need to redesign our learning spaces. Pada waktu itu dikongsi makmal yang disediakan. Okay, salah satu pendidikan awam yang lain di PSI. Tapi tuan-tuan kita juga seperti mana tuan-tuan tengok dalam video tadi. Okay, My Cell, okay, the Center for, for E-Learning Center untuk kementerian adalah dituan rumahkan di UTM. Kita juga telah melaksanakan projek Clear Room di setiap fakulti, mengubah cara kita mengajar dalam bilik kuliah. Dan kita perlu le buat lebih banyak lagi. Panggilannya adalah kepada Fluid and Organic Curriculum. Kita juga telah membuat kajian 21st Century Pedagogy dan Latest Learning and Teaching Technologies. Bagaimana kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran. Dan ini cabaran dan ukuran. Saya baru-baru ini difahamkan Sebagian daripada pesyarah telah pun membuat ujian, perperiksaan secara online. Tapi tak beritahu pula orang yang jaga komputer tu, jadi kelang kabut lah. Jadi tu yang saya selalu melawak lah tuan-tuan, kita ni universiti teknikal. Sepatutnya tak ada masalah teknikal. Tekan-tekan keluar video lain pula, patutnya tak berlaku. Ha. Tapi tak cakap kat sini lah tempat lain. Dan itu saya nak tekankan bahawa setiap daripada kita bertanggungjawab at every single point in the value chain. Salah satu daripada mata rantai itu gagal, rantai itu putus seluruhnya. Cerita bab rantai ini saya orang naik bisikal fahamlah. Ha, bila rantai putus habis. 
Tetapi metafora itu is true in our workplace. It just need one person. Whoever that person is doesn't matter. Tuan-tuan mungkin jadi pembantu am pejabat. Tuan-tuan mungkin jadi siswa pejabat. Tuan-tuan mungkin jadi pensyarah. Tuan-tuan maybe professor media. Maybe professor. Maybe NC. Maybe TNC. Any part of the chain fail. The whole link chain. Dan itu yang berlaku pada kita dalam banyak keadaan. Okay. Dalam konteks, for example, last, last year punya isu. Okay. Kita melihat banyak mata ratai kita itu perlu ditambah baik. We have we are doing something what we need to improve. And this is the call from the minister to make sure as far as learning and teaching, it is of the new standard 4.0. Next slide, please. Tuan-tuan, kalau kita tengok berdepan dengan generasi sekarang ini, okay, if you are going to iterate the same thing using the old slides, okay, the audience has changed. Sama juga bila saya berdepan dengan tuan-tuan ni, okay, tak ada orang yang depan saya ini, contohnya majoritinya semua duduk pegang okay, handphone. Tak tahulah Ida ada buat apa tu kan, tapi duduk pegang lah. Okay. Pengarah PPK duduk genggam je. Tak tahulah apa yang dia genggam tu. Okay. MPP duduk tulis lagi tu, duduk whatsapp lagi. So dalam kelas macam tu lah kak. Lecturer duduk hong hong ha kat depan, duduk belakang tu. Tam, 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 tam. But that is the reality. Kita nak buat peraturan contohnya dalam bilik kuliah, handphone tidak dibenarkan bawa masuk. Boleh? Itu yang kita terima cabaran. Kita apa sah tak boleh bawa handphone dalam exam. So these are the things tuan-tuan. Okay. Professional development for lecturers. Okay. Ni kita dah beritahu dengan Prof. Aizah. Ni dia tengah cari kain apa kat sana. Saya tak tahulah. Uh, tapi ada gambar dia lah. Dia tengah pilih kain. Okay. But, but we have informed her. Dia cakap ni kokok dia tengah tengok Facebook live kat sana kan. We have to address these changes not only to the students, but before the students can change, the lecturer need to change. Not only the lecturer needs, needs to change, all the support system to our teaching and learning, our learning and teaching also need to change. And that's why it calls to everybody to change. Next slide, please. And uh, the minister also stressed on the fact that industry and academia are one, or is one. If you want to look at as an entity lah. Okay. So ini ya tuan-tuan, pendekatan ini, kita di Amtun bertambah berat peranan dan tanggungjawab itu kerana tujuan penubuhan kita dalam kertas kabinet universiti atau APTA model 2 yang dibawa dulu, key attribute-nya is to support the industry. And Alhamdulillah dari segi data yang kita ada, yes, we have been doing it, but we need to do a lot more. Dan ini insyaAllah akan ditransformasikan dalam bentuk tindakan kita untuk tahun ini. Next slide please. Tuan-tuan, uh, dalam, dalam framework inilah kita perlu melihat daripada penggubalan kurikulum sehinggalah uh, daripada peringkat diploma sampai ke peringkat PhD bagaimana TVET 4.0 ini dan kita menjadi salah satu daripada elemen utamanya berperanan. Okay, so we need to address this now and beyond. Next Tuan-tuan, salah satu juga yang disebut dalam pujapan menteri kerana disebut about knowledge, okay, technology and also humanity, okay. And with regard to humanity, he mentioned about emotional intelligence and love quotient, okay. Uh, saya tak tahu berapa ramai daripada tuan-tuan telah dengar istilah ini, but he was stressing on equipping our student to face the challenges of war IR ini. Kalau tuan-tuan baca juga buku Schwab itu di hujung tu, it talks about humanity. It talks about the spiritual side of human in facing technology, okay. And at the end of the day, not to forget, okay, what is the purpose of those technology. Next slide, please. Tentuan, ultimately, technology is a tool. Okay, technology is a tool, but now technology becomes the end. Macam mana saya kata technology becomes the end? Okay, don't follow through lah. Tahun ni di Malaysia ni akan banyak uh, model kereta baru akan diperkenalkan. Wah. Okay. So the target is to get the most sophisticated car. Okay. Uh, dah ada pengumuman Samsung 9 akan keluar. Okay. So the target is I need to get that phone. Tuan-tuan, it's just a tool. Okay. And I can lay out pada tuan-tuan my handphone, the one I have, I've been using since my, I use my first Atur now, okay 
So I always skip technology. That is my personal strategy. Lah. Why? Because at the end of the day, it's the purpose of the technology into apa? And, and is it doing its, its purpose? Okay? The purpose handphone is to communicate. Tapi dengan orang sekolah pun tak communicate lah, macam. So ingat, technology is a tool. People comes first. People come first. Dalam kontak kita universiti tuan-tuan, siapa kita punya main customer? Pelajar. Kita ada internal customer sesama kita, tetapi yang terlebih pentingnya adalah yang paling dekat dengan kita adalah pelajar, mahasiswa. Kita berdepan dengan masyarakat dalam kelompok masyarakat yang pentingnya mana? Industri. Dan komuniti masyarakat di luar sana. Tuan-tuan, the people's come first. Termasuk kita sebagai internal customer, please put the people's first. Okay, where tolerance, respect, care, compassion comes into play and it boils to culture and value. This is where we need to inculcate a culture among ourselves nilai-nilai murni ini. Tuan-tuan, dalam konteks ini, the minister itu conclude the need of collective wisdom. Dan ini tuan-tuan dalam konteks kita di UTEM, budaya membuat keputusan secara kolektif ni walaupun menggunakan teknologi perlu ada engagement. Okay. Bagi pengurusan tertinggi, ini bi amalan biasa kita. Okay. Dalam grup senat kadang-kadang tak buat Dato' Abu, tapi dalam grup ME selalu. Okay. Sebab budayanya dulu, everything NC decide. Nak ubah budaya itu, dah nak 4 tahun ni pun tak boleh nak ubah lagi. But it's changing. Okay. So, contoh, nak pilih something. Then the ME will vote actually. Okay. Voting to the last resort lah. Biasanya we'll discuss, we come to a consensus. And that's our collective decision. And hopefully dalam kolektif wisdom, dalam konteks kita yang Islam ni, okay, konsep musyawarah tu ada barakahnya. Itu hasrat kita. Next slide please. So yang ni kalau bagi kita yang mungkin tak 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 pernah jumpa, tak pernah lihat, but actually it was developed by uh, Nelson Tau in conjunction dengan Dr. Gian uh, Gonzaga ini. Yang mana beliau melihat love quotient ini actually we regard to business nature. Ha, ni pun sama tuan-tuan. Something of us in in technology lah. Especially geng-geng manufacturing ni kena tengok kat ni bab ni. Okay. Geng-geng ergonomics. Alright. Where it mentioned here about adapting the principle of compatibility matching and relationship science to provide the first empirical measure of emotion between consumers and brand. Tuan-tuan saya kena cakap ni. Kan. Sebab, sebagai contohnya. Contoh lah. Kalau orang Honda, dia ni tak pakai yang lain lah. Kok buruk macam mana pun Honda juga. Saya ni macam ada anti sikit geng Honda ni. Sebab kalau kat jalan raya ni, orang Honda ni jangan potong. Pantang. Orang Volvo tak juga. Pengalaman terakhir hari tu, cuti pergi muau. Saya ni bukanlah nak reh dengan siapa-siapa pun. Memang nak cepat. Terpotonglah sebuah Honda edisi. Apa dia perambat saya balik. Padahal spek edisi itu memang dalam kepala saya lah. Dah tahu dah talk dia berapa, talk speed dia berapa, tahu. Kita orang minat kereta juga. Jadi bagi can lah dia potong. Tapi saya ikut dekat je belakang dia. Tuan-tuan, coming back to the issues. How do you measure? Contoh UTEM ni, orang sayang ke tak sayang? Brand UTEM ni, orang sayang ke tak? Orang cinta tak UTEM ni, brand UTEM ni? And when we are doing product, when we come to our partners, kita ada Infineon, kita ada Konica, Minolta, if we have this expertise among us, it will be good. But more important to us adalah apa yang disebut oleh minister itu, okay? di mana Jack Ma, next slide please. Okay? Dalam 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 ucapan beliau pun, he mentioned, okay? if you want to be successful, you should have emotional caution and intellectual caution. But if you want to be respected, Okay, if you want to survive the next 30 years, you should teach our kids the cue of love, of care of others. And this is love caution. Dua mak di sini, tuan-tuan. Satu, in the overall aspect of EQ itu. Okay, respect of others and value. In, in business sense, if you do not appreciate that, okay, and you want to bring that into business, your product will be loveless. Tidak ada nilai. 
Kerana at the end of the day, again, kita bawa balik kepada humanity. Next slide, please. Dan our minister also reminded us about the seven trending jobs of the future. Okay, he mentioned about cyber security specialists, digital marketing experts, robotic engineers, aerospace engineers, 3D printing specialists, urban farmers also was mentioned, okay, data scientists. Banyaknya bunyi macam IT lah. Tetapi actually it has permeates in all areas. Termasuk contohnya kalau kita cerita tentang automotif, senet bincang. Berapa komponen mechanical ada lagi dalam automotif? Yang selebihnya ada system engineering, selebihnya apa AI. Okay. It's about connectivity, it's about user interface. The dashboard is no longer meters, they are actually screens, configurable. So inilah perubahannya tuan-tuan. Our, is our curriculum adapting to that needs and the future? And that's the challenge that we need to face. Next slide please. Tuan-tuan, uh, the minister also mentioned about future job. Cloud technology is not new, it's here, it's being used. But in order for this technology okay, to be used to function, it need so many brackets or groups of expertise. Okay? Product manager, system administrator, sales, software engineer, consultant, and the list goes on. Dan jadi di sinilah okay, kita perlu melihat tentang future work trend ini, bagaimana kedudukan kita dalam menghasilkan tenaga kerja teknikal negara. Next. Next slide, please. Tuan-tuan, key takeaway. Okay, I'm coming to the end of the second part of the, my address. The minister, I remember he mentioned that, dia kata, kalau tak nak ambil gambar slide lain, dia kata, slide ni jangan lupa ambil. Okay, he was talking about learning and teaching 4.0, under which four things he stressed, the learning spaces, the pedagogy, and he mentioned about hitogogi, paragogi, and cybergogi. Okay, kalau pensyarah di UTM ni tak faham gogi-gogi ni, silalah Google. Okay, please be aware of the different approaches, different use of technology in delivering knowledge. Okay. And he, he was talking about the fluid and organic curriculum and he mentioned specifically that 30% of the curriculum need to be fluid. Okay, the use of technology itself. And he mentioned about learning without lecturers. Dalam panel sumber manusia UTEM, kita dah bincang, bagaimana nak buat training CPD UTEM ni to train without trainers. Okay, to coach without coaches. Oh, tu Datuk Jai. How do you coach without coaches? To lecture without lecturers and to train without trainers. Okay, evaluation without examination. Okay, penaksiran dibuat tanpa peperiksaan. Boleh, tak ada final exam. Tetapi dibuat, okay, penaksirannya. Knowledge without borders. New job will be created and industry and academia as one and ultimately what it means, okay, being human or humanity at large. Tuan-tuan, that was the key takeaway Okay, from the Wayang Berhormat Minister punya address. So di mana what is our take and what is our response to the two key stakeholders kita daripada Kajian Melaka sendiri, daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Next slide please.